E aí, você gostaria de saber como desenvolver habilidades de investigação científica e de pensamento crítico? Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar como você pode pensar e agir como um cientista de verdade. E esse conteúdo serve tanto para educadores quanto para estudantes que querem seguir uma carreira científica. Então você vai ver nos próximos vídeos diversos temas que estão relacionados com a educação científica. Por exemplo, primeiro a gente precisa saber que as ciências nasceram da filosofia. Então nesse vídeo sobre o que é ciência, vamos poder refletir a respeito do que é de fato a ciência e de como a gente pode construir conhecimento científico. E qualquer pessoa pode se apropriar do método científico para ser um cientista, mesmo que ela seja uma criança. Num outro vídeo você vai ver um aprofundamento a respeito de como podemos pensar cientificamente a partir da definição do que é o método da indução e o método da dedução. O método indutivo também é conhecido como o método da experimentação. Então a gente pode aprender a partir de experiências práticas mão na massa. Já o método dedutivo é complementar ao método indutivo e ambos juntos podem ser utilizados para se construir ciência. Além disso, nesse vídeo você vai ver quais são todos os limites que existem nesses métodos de criação científica. Em um outro vídeo você vai conhecer algumas estratégias que eu utilizo nas minhas aulas de física ou nas aulas de ciência, nas aulas de Steam Education ou de Cultura Maker que eu costumo aplicar quando eu estou ministrando as minhas aulas. Então esse vídeo traz diversas estratégias práticas e significativas para que as suas aulas tenham um upgrade e se tornem mais divertidas para os seus estudantes ou seus filhos. Se você também é um daqueles pais que se preocupam com a educação que é feita dentro da sua casa. Num outro vídeo eu trago a discussão a respeito da definição do que é a alfabetização científica. E nesse vídeo eu vou trazer para você uma discussão sobre por que devemos realizar a alfabetização científica, a partir de que idade uma criança pode ser alfabetizada cientificamente. Também como um cientista pode basear suas decisões sobre os conhecimentos científicos e tecnológicos para poder fazer um mundo melhor. E além de todas essas coisas, eu vou trazer para você diversas referências de autores que são representantes da história da ciência, essas que você pode pesquisar e se aprofundar mais tarde. E além disso, você pode encontrar diversas atividades que estão relacionadas com esse tema de educação científica, para que você possa refletir mais a respeito desse tema e também se apropriar de todo o conhecimento que um cientista precisa ter para produzir ciência. E se você quiser saber onde encontrar todos esses conteúdos a respeito de educação científica, então dá uma olhada nessa playlist aqui que eu preparei para você e a gente se vê então nos próximos conteúdos. Falou!